సుమారుగా నూట ఇరవై సంవత్సరాల క్రిందట మద్రాసులో స్థిరపడిన తెలుగు ప్రముఖుడు డాక్టర్ కెఎన్ కేసరి గారి ఆత్మకథ చిన్ననాటి ముచ్చట్లు పుస్తక పరిచయం రెండవ వారం చివరి భాగం ఈరోజు క్రిందటి వారం ఏం మాట్లాడుకున్నామో క్లుప్తంగా గుర్తు తెచ్చుకుని ఆ తర్వాత ఈ వారం విశేషాల్లోకి వెళదాం డాక్టర్ కెఎన్ కేసరి గారు అంటే నూట ఇరవై సంవత్సరాల క్రిందట ఆయన ప్రారంభించిన కేసరి ఆయుర్వేద కుటీరం ఈరోజుకి కూడా తన వ్యాపారాన్ని నిలబెట్టుకుంటూ స్త్రీల ఆరోగ్యానికి సంబంధించిన ఆయుర్వేద ఔషధాల తయారీని కొనసాగిస్తోంది ఇది డాక్టర్ కెఎన్ కేసరి గారి వ్యాపారానికి సంబంధించిన విజయానికి ఒక ఉదాహరణ అయితే సంఘ సంస్కరణల్లో భాగంగా ఆయన డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాల క్రిందట మొదలుపెట్టిన కేసరి విద్యాలయ సముదాయాలు ఈరోజు కూడా విజయవంతంగా పనిచేస్తున్నాయి అట్లాగే ఆయన స్త్రీల కోసమని ప్రత్యేకంగా ప్రారంభించిన మాసపత్రిక గృహలక్ష్మి పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఎనిమిది నుంచి పంతొమ్మిది వందల అరవై ఒకటి వరకు అంటే దాదాపుగా ముప్పై మూడు సంవత్సరాల పాటు విజయవంతంగా నడిచింది ఇవే కాకుండా కేసరి గారు ఆ రోజుల్లోనే లక్షలాది రూపాయలు విరాళాలుగా ఇచ్చారు దాదాపుగా అరవై డెబ్బై మందిని ఆయన ఇంట్లో ఉంచుకుని చదువు చెప్పించి ఉద్యోగాలు ఇప్పించి జీవితాలని స్థిరపరిచారు ఇంతటి పేరు ప్రఖ్యాతులు సంపదలు ఆర్జించిన డాక్టర్ కెఎన్ కేసరి గారు తన ఆత్మకథని చిన్ననాటి ముచ్చట్లు అనే పేరుతో రాసుకున్నారు దానిలో ఆయన స్వయంగా చెప్పుకున్న ఆయన జీవిత విశేషాలు ఏమిటంటే ఆయన ఒంగోలు దగ్గర ఒక చిన్న పల్లెటూళ్ళలో పుట్టారు అసలు పేరు కోట నరసింహం ఆయన పుట్టినటువంటి ఐదు నెలలకే తండ్రి మరణించారు తల్లి తను జీవితమే ఒక పోరాటంగా ఒక పూట తిండికి కూడా గడవనంతటి దుర్భరమైన పేదరికంలో ఆయన భిక్షాటనకు కూడా వెళ్ళారు ఐదారు సంవత్సరాల వయసులోనే అక్కడి నుంచి ఊళ్ళో ఉండడం కంటే కూడా ఎక్కడికైనా వెళ్ళి స్థిరమైనటువంటి ఉపాధి ఏదైనా సంపాదించుకోవాలని ఒక్కడే పది పదకొండు సంవత్సరాల వయసులో నడుచుకుంటూ చిన్నపట్నం వెళ్ళాడు ఆ చిన్నపట్నంలో సత్రంలో ఉంటూ చుట్టు కింద పడుకుంటూ అక్కడ ఉన్నటువంటి ఏవో చిన్న చిన్న పనులు చేస్తూ అలా బ్రతుకుతున్న రోజుల్లో తల్లి ఈ కుర్రవాణ్ణి వెతుక్కుంటూ ఒంగోలు నుంచి చిన్నపట్నం వచ్చింది అప్పుడు ఇద్దరూ కలిసి ఏదో ఒక చిన్న ఇల్లు అద్దెకి తీసుకుని ఆవిడేదో కుర్రవాళ్ళకి వంటలు చేసి పెట్టడం ఈ కుర్రవాడ చదువుకోవడం అలా కొనసాగుతున్న రోజుల్లోనే తల్లి కూడా మరణించింది ఇంకా ఈ కుర్రవాడు ఒక్కడికే చదువు కొనసాగించడం కూడా చాలా కష్టంగా ఉండేది ఆ కష్టంగా ఉన్న పరిస్థితుల్లో చదువుకి విరాళం ఇచ్చేటటువంటి ఒక పెద్ద మనిషి పుస్తకానికి పావలా ఇవ్వమని అడిగితే చాచిపెట్టి చంప మీద కొట్టాడు దాంతో ఆయన నిర్ణయించుకున్నాడు ఇంకా ఈ చదువు కూడా మనకి సరిపోదు ఇంతటితో ఆపేసి ఏదైనా సరే సంపాదనలోకి వెళ్ళాలి అనుకుని అక్కడి నుంచి ముందుకు ఎలా వెళ్ళాలి అనేటటువంటి పథకాలు ఆలోచించారు ఇంతవరకు కిందటి వారం మాట్లాడుకున్నాం మిగతా విశేషాలు ఈరోజు కొనసాగిద్దాం కోట నరసింహం అనేటటువంటి ఆ కుర్రవాడికి అప్పటికి ఆయన వయసు పదిహేడు పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు అంటే సుమారుగా పద్దెనిమిది వందల తొంభై మూడు తొంభై నాలుగు ప్రాంతాలు అనుకోండి అప్పటి ఆ కుర్రవాడి పరిస్థితి ఏమిటంటే పూర్తిగా అనాథ తల్లి తండ్రు లేరు నా అనేవాళ్ళు లేరు చిన్నపట్నంలో ఉద్యోగం వచ్చేటటువంటి చదువు లేదు ఇల్లు లేదు ఎవరో తల్లి కరుణించిన వాళ్ళకి మొదలు పెడితే తింటున్నాడు ఇలాంటి పరిస్థితుల నుంచి ఆయన ముందుకి సాగినటువంటి విధానం అత్యంత స్ఫూర్తిదాయకంగా ఉంటుంది ఇలా ఏమీ లేవు ఏమీ లేవు అని మనం అనుకుంటున్నాం కానీ మనందరికీ కనిపించనివి ఆయనకు మాత్రమే అనిపించేవి ఉన్న గుణాలు ఏమిటంటే ఎలాగైనా ఎదగాలి అనేటటువంటి పట్టుదల హృదయంలో అగ్ని ఫైర్ అలాగే మెదడులో పుష్కలంగా ఆలోచనలు ఇవి ఇక్కడి నుంచి పద్దేడు పద్దెనిమిది సంవత్సరాల కుర్రవాడు ముందుకి ఎదిగి కోటీశ్వరుడు ఎలా అయ్యాడంటే చదువు మానేశాక సరే మరి ఆవిడేదో అన్నం పెడుతోంది నరసమ్మ గారనే చెప్పి తల్లి కానీ తల్లి కానీ ఎంతకాలం అని అనాథగా తింటాము ఆవిడ కూడా ఏమైనా ఇస్తే బాగుంటుంది నాకు కూడా సంపాదన కావాలి కదా అని ఆయన చిన్న చిన్న పనులు ప్రారంభించాడు ఏమిటి ఆ రోజుల్లో ఆ బోయీలు ఉండేవాళ్ళు ఈ బో మే మేనాలు అవి మోయడానికి అనమాట ఎవరైనా ఎక్కడికైనా వెళ్ళాలంటే కనుక ఆ బోయీలను కట్టించుకుని వెళుతూ ఉండేవాళ్ళు పల్లకీల్లోను ఆ బోయీలకి వాళ్ళకి బ్యాంకుల దగ్గరికి వచ్చి వాళ్ళకి ఏదైనా ఫారాలు పూర్తి చేసి పెట్టడం లేకపోతే వాళ్ళకి ఇళ్ళకి ఉత్తరాలు రాసి పెట్టడం ఇలాంటివి వాళ్ళకి చదువు రాని వాళ్ళకి సహాయం చేయడానికని 
ఈ కోట నరసింహ అనే కుర్రవాడు ఆ బ్యాంకుల దగ్గర కూర్చునేవాడు ఆ బోయిలు వచ్చి ఈయనతో ఏదో రాయించుకుని అర్ధనా కానీ ఇచ్చేవాళ్ళు అలా కొంత డబ్బు వస్తూ ఉండేది ఆ చుట్టుపక్కల వయస్సులు కొంతమంది ఉంటే వాళ్ళ ఇళ్లలో పిల్లలకి ఈయనకి తెలిసినంతలోనే చదువు ఏదో చెప్పడం ప్రారంభించాడు అలా వాళ్ళు నెలకు అర్ధ రూపాయి ఎంతో అక్కడ వస్తూ ఉండేది ఈ విధంగా నెలకి మూడు రూపాయలు సంపాదించుకుని ఆ మూడు రూపాయలు కూడా తనకు అన్నం పెడుతున్నటువంటి అమ్మకి ఇస్తూ ఉండేవాడు ఇలా కాదు ఇంకేమైనా సరే ఎప్పటికప్పుడు ఆయనకి ఆలోచన ఏమిటంటే ముందుకి ఎదగ ఎదగ ముందుకి ఎలా ఎదగాలి ఇంకా సంపాదన ఎలా పెంచుకోవాలి మెదడులో మాత్రం అద్భుతమైనటువంటి ఆలోచనలు వస్తూ ఉండే అలా ఆలోచిస్తూ ఏదైనా ఉద్యోగం లాంటిది ఉంటే బాగుంటుంది మరి చదువుకి సంబంధించినటువంటి ఉద్యోగం ఏమీ రాదు కాబట్టి ఎవరో ఒక వకీలుని చూసుకుని ఆయన దగ్గర గుమస్తగా చేరాడు ఆయన ఏమన్నాడంటే ఒక నెల రోజులు పని చేయి తర్వాత ఉద్యోగం ఇస్తానన్నాడు పని ఏమిటి ఆ లాయర్ గారి యొక్క పెద్ద పెద్ద పుస్తకాలు మోసుకుంటూ కోర్టుకు వెళ్ళడం మళ్ళీ కోర్టు నుంచి వెనక తీసుకురావడం ఇంతే ఆయన నేర్పింది ఏమీ లేదు నెల రోజులు అయ్యాక ఈయన మరి ఏమైనా జీతం ఇవ్వండి అని అడిగాడు ఈ కురవాడు అప్పుడే అలా ఇస్తాను నెల రోజులు ఇంకా నువ్వు నా దగ్గర ఏం పని చేయలేదు కదా ఓన్లీ పుస్తకాలు మోస్తున్నావు ఇంకో మూడు నాలుగు నెలలు అయ్యాక ఆలోచిద్దాంలే అన్నాడు ఇలా అయితే ఇది కుదిరే పని కాదనుకుని ఈ పదిహేడు పద్దెనిమిది సంవత్సరాల కురవాడు అది కూడా మానేశాడు అప్పుడే కొత్తగా మద్రాసులో ట్రామ్ బళ్ళు వేస్తున్నారు ఆ బళ్ళల్లో ఏమైనా ఉద్యోగం వస్తుందేమోనని ఆయన దరఖాస్తు పెట్టుకున్నాడు నీ ఇక్కడ ఉండేటటువంటి ఉద్యోగాలకి సరిపడా చదువు నీకు లేదు బాబు అని వాళ్ళు పంపించేశారు అప్పుడు ఏం ఆలోచించాడంటే చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది నూట ముప్పై సంవత్సరాల క్రిందట పదిహేడు సంవత్సరాల అనాథ కుర్రవాడు ఇంత ప్రణాళికాబద్ధంగా ఆలోచించగలిగాడు అంటే ఏమని ఆలోచించాడంటే ఎవరి సలహా లేకుండా నాలో నేను ఆలోచించుకోవడం ప్రారంభించాను ఇది ఆయన పుస్తకంలో రాసుకుంది ఏదైనా ఉద్యోగం చేసుకోవాలి బ్రతకాలి అనే నిశ్చయం దృఢపడింది ఆ ఉద్యోగం ఒక సలహా సిఫారసు లేకుండా దొరకాలి అప్పటికీ ఇప్పటికీ చిన్నపట్నంలో రెండు ఉద్యోగాలు పెద్ద విద్య అవసరం లేకుండా ఏ సిఫారసు లేకుండా దొరికే ఉన్నాయి ఒకటి బ్రోకర్ పని ఈ బ్రోకర్ పని చేయాలంటే తలగొడ్డ కోటు చేతికర్ర గొడుగు ఇట్లా కొత్త భేషజం ఉండాలి రెండో పని నాటు వైద్యం అప్పట్లో ఏమిటంటే ఇంగ్లీష్ వైద్యాలు అలాగే వైద్య కళాశాలలు ఆసుపత్రులు పెద్దగా ఉండేవి కాదు ఏమైనా జబ్బులు చేసినా నాటు వైద్యం మూలికల వైద్యం చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు వాటిల్లోనే ఇంకొంచెం కాస్త పద్ధతిగా ఉన్నది ఏమిటంటే ఆయుర్వేద వైద్యం అందుకని కుర్రవాడు ఏమనుకున్నాడంటే ఆయుర్వేద వైద్యం నేర్చుకోవడం రెండో పద్ధతి అనుకున్నాడు అయితే ఆయుర్వేద వైద్యం నేర్పడానికి కూడా అక్కడ పాఠశాల లాంటివి ఏమి లేవు ఎవరో అప్పటికే వైద్యం చేరు చేస్తున్న వాళ్ళ దగ్గర చేరి నేర్చుకోవాల్సిందే ఆయన ముందు రెండు కనపడి ఒకటి బ్రోకర్ పని చేయడం రెండు ఆయుర్వేద వైద్యం నేర్చుకోవడం ముందుగా ఈ బ్రోకర్ పని నేర్చేసుకునేటటువంటి క్రమంలో అవి కూడా కొన్ని ప్రయత్నాలు చేశాడు ఎలాగంటే ఈయన చిన్నపట్నంలో అప్పటికే కొద్ది సంవత్సరాలుగా ఉంటున్నాడు కదా అలాగే కాస్త మాట చురుకుదనం కూడా ఉంది దూసుకెళ్ళిపోవడం ఎవరి దగ్గర అయినా సరే మాటలు చెప్పి వాళ్ళ దగ్గర ఆకర్షణ సంపాదించడం ఇలాంటిది ఉండేది చిక్కమంగళూరు నుంచి ఒక పోలీస్ ఇన్స్పెక్టర్ మద్రాసుకు వచ్చాడు ఆ రోజుల్లో ఎవరో చెప్పారు ఆ పోలీస్ ఇన్స్పెక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాడుగు ఆయన దగ్గర ఏమైనా చిన్న ఉద్యోగం అంటే ఇప్పిస్తాడంటే ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళాడు ఆయన నా దగ్గర ఉద్యోగం అయితే లేదు కానీ బాబు మా అమ్మాయి పెళ్ళి ఒకటి వస్తుంది దగ్గరలోను మా అమ్మాయి పెళ్ళికి కాస్త సహాయం కావాలి నాకేమో ఈ ఊరు కొత్త నా పనుల్లోకి సహాయం చేస్తే నీకు ఏదైనా ఇస్తాను అన్నాడు సరే ఇది బాగానే ఉంటుంది కదా అని సహాయం చేస్తానండి అన్నాడు ఆయన అడిగిన సహాయం ఏమిటంటే వాళ్ళ అమ్మాయి పెళ్ళికి నెయ్యి చక్కెర ఇలాంటి సామాన్లు అవి కొనాలి మరి నా దగ్గర వెంటనే డబ్బులు ఇంకా నేను సమకూర్చుకోలేదు నువ్వు ఎవరి దగ్గర అయినా చెప్పి అప్పు ఇప్పిస్తే కనుక నేను వెంటనే తీరుస్తాను నువ్వు మధ్యవర్తిగా ఉంటే నీకు కొంత కమిషన్ ఇస్తాను అన్నాడు సరే అప్పటికే ఈయన చాలా రోజులు అక్కడ ఉంటున్నాడు కాబట్టి అక్కడ వ్యాపారస్తులు ఎవరికో చెప్పి మధ్యలో ఉండి ఆ పోలీస్ ఇన్స్పెక్టర్ గారికి సరుకులు అవి ఇప్పించాడు పోలీస్ ఇన్స్పెక్టర్ గారు కూతురు వివాహం అయింది ఆయన వెళ్ళిపోయాడు ఈయనకి డబ్బులు మాత్రం పంపించలేదు ఈయనకి అప్పించినటువంటి ఆ వ్యాపారస్తంధులు ఈయన అడుగుతున్నారు ఏం అబ్బాయి నువ్వు మేము మరి ఆ పోలీస్ ఇన్స్పెక్టర్ అన్నావు నువ్వు మధ్యలో ఉండి ఇప్పించావు నువ్వే కట్టాలి మాకు అని ఈయన మీద ఒత్తిడి తీసుకురావడమే కాకుండా ఈయన మీద పోలీస్ స్టేషన్లో కంప్లైంట్ కూడా చేశారు దాంతో పోలీసులు వచ్చి ఈ కుర్రవాడిని అరెస్ట్ చేశారు అరెస్ట్ చేసి పొద్దున్నే అరెస్ట్ చేసి అక్కడ పెట్టారు ఈయనకి అన్నం పెడుతున్నటువంటి అమ్మ ఉంది కదా ఆమె ఎంతసేపటికి అన్నానికి రాకపోయేసరికి వెళ్ళింది ఈ కుర్రాడిని వెతుక్కుంటూ ఎవరో చెప్పారు పోలీస్ స్టేషన్లో ఉన్నాడని ఆ పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళి వాళ్ళని బతిమాలి
ఇంకా రెండొక రెండవ ఉపాయం మన దగ్గర ఉన్నది ఏమిటంటే ఆయుర్వేద వైద్యం నేర్చుకోవడం అని ఆ దిశగా ప్రయత్నాలు ప్రారంభించాడు ఆయన ఎలాగా ఆ దగ్గరలోనే ఆయుర్వేదం చేసేటటువంటి ఒక వైద్యుడు ఎవరో ఉంటే నంబి ఆచార్యులు అని ఆయన దగ్గర చేరాడు ఏమండి నేను ఇలాగా మీ దగ్గర సహాయం చేస్తూ నేర్చుకుంటాను అని ఆయన సరే ఉండమన్నాడు ఇంత చేస్తే ఆయన చేసేటటువంటి వైద్యం పెద్ద ఎక్కువగా ఏం ఉండేది కాదు ఏవో ఈ కాళ్ళకి చేతులకి దెబ్బలు తగిన వాళ్ళు వస్తే వాళ్ళకి కట్లు కట్టడం సంచి కట్టు అనేవాళ్ళు ఆ కట్లు కట్టేటప్పుడు వాళ్ళకి నిమ్మరసం మర్దించడం ఇలాంటి పనులు చెప్పాడు కానీ మిగతా వైద్యానికి సంబంధించినటువంటి విషయాలు ఏమి చెప్పట్లేదు దాంతో ఆ కురవాడికి అంతగా నచ్చక అక్కడ మానేశాడు మానేసి మహాదేవ శాస్త్రి గారు అని ఇంకొక ఆయన దగ్గర చేరాడు ఆయన కాస్త వైద్యం తెలిసిన ఆయనే కాస్త గ్రంథాలు అవి ఉన్నాయి మూలికలు అవి ఎలా కలపాలి ఏమిటి ఇలాంటివన్నీ కూడా ఈ కురవాడికి నేర్పుతూ ఉండేవాడు ఆ దగ్గరలో ఉన్నటువంటి వయస్సుల పిల్లలకి ఈయన పాఠాలు చెప్తుండేవాడని తెలుసుకున్నాం కదా ఆ వయస్సులందరికీ కలిసి అక్కడ కన్యకా పరమేశ్వరి ఆలయం అని ఒకటి ఉంది ఆ ఆలయంలో వాళ్ళు ఒక ఆయుర్వేద వైద్యశాల ప్రారంభిద్దాము అని డాక్టర్ డి గోపాలాచార్యులు అని ఆయన్ని ఈ తెలుగుదేశం నుంచి తీసుకెళ్ళి అక్కడ కన్యకా పరమేశ్వరి సత్రంలో ధర్మ ఆయుర్వేద వైద్యశాల ప్రారంభింపచేశారు వాళ్ళకి వాళ్ళతోటి ఈ కేసరి గారికి అప్పటికే పరిచయం ఉంది కాబట్టి వాళ్ళని అడిగి ఈ డి గోపాలాచార్య గారి దగ్గర సహాయకుడిగా చేరాడు అప్పటికి ఆయన వయసు ఇరవై సంవత్సరాలు మొత్తానికి ఇరవై సంవత్సరాలు వచ్చేసరికి ఏదో ఒక పని దీనిలో స్థిరంగా ఉందాము అన్నది దొరికింది అప్పటి కూడా ఒక్కడే ఉంటున్నాడు ఆ దయతలిచి అమ్మ పెట్టినటువంటి అన్నం తింటున్నాడు ఇంకా అనాథగానే ఉన్నాడు ఈ డి గోపాలాచార్యుల గారి దగ్గర చేరాక కాస్త ఎక్కువగా ఈ ఆయుర్వేదం నేర్చుకోవడం అనేది ప్రారంభమైంది అంతేకాకుండా వాళ్ళు తయారు చేసేటటువంటి మందులు ఇవి వేరే ప్రాంతాల్లో ఇవ్వడానికి వేరే ప్రాంతాల్లో వాళ్ళతో సంప్రదించడానికి ఇంగ్లీష్లో ఉత్తరాలు రాయడానికి ఈయన తెలిసినంత ఇంగ్లీష్లోనే అవన్నీ కూడా ఆ గోపాలాచార్యులు గారికి సహాయం చేస్తూ ఉండేవాడు దాంతో ఆయనకి ఈ కుర్రవాడి మీద మరింత అభిమానం ఏర్పడి ఆయన విషయాలన్నీ చెప్పడం మొదలుపెట్టాడు ఈ ఆయుర్వేద మందులన్నీ ఎలా చేస్తారు ఏమిటి వాటిలో ఉన్నటువంటి మెళకవులు ఇవన్నీ నేర్పడం ప్రారంభించాడు ఆ గోపాలాచార్యుల గారికి మద్రాసు కొత్త అయితే ఎక్కడ ఉండాలో తెలియకపోతే ఆ దగ్గరలోనే ఈయనే ఒక రూము చూసి రూము ఇప్పించి ఆయనకి చెప్పి ఏమండి వైద్యులు అంటే కనుక కాస్త పటాటోపం ఉండాలి కాస్త భేషజం ఉండాలి అని చెప్పి ఎలా దుస్తులు వేసుకోవాలి ఏంటి ఇలాంటివన్నీ చెప్పి అలాగే ఆ వైద్యశాలలో ఇచ్చేటటువంటి జీతాన్ని కూడా పెంచేలా చేసి ఇవన్నీ చేసి మొత్తానికి ఆయన దగ్గర ఆయన ప్రాపకం సంపాదించాడు ఆయన అభిమానం సంపాదించాడు ఆయన నమ్మకం సంపాదించాడు దాంతో ఆయన దగ్గర చాలా వరకు ఈ ఆయుర్వేద వైద్యం వైద్యం ఎలా చేయాలి ఆయుర్వేద మందులు ఎలా తయారు చేయాలి ఇలాంటివన్నీ నేర్చుకున్నాడు ఆ విధంగా నాలుగు సంవత్సరాల పాటు ఆయన దగ్గర పనిచేశాడు నాలుగు సంవత్సరాలు అయ్యాక ఆయనకి కాస్త ధైర్యం వచ్చింది నేను సొంతంగా మందులు తయారు చేసుకోగలను సొంతంగా వైద్యం చేయగలను అనే నమ్మకం వచ్చి ఆ గోపాలాచార్యుల గారితో చెప్పి నేను ఇంకా నేను సొంతంగా మొదలు పెట్టుకుంటానండి అని బయటకు వచ్చాడు ఆ గోపాలాచార్యు గారు కూడా అప్పటి వరకు ఆ కన్యకా పరమేశ్వర సత్రంలో చేస్తున్న ఆయన ఆయన కూడా బయటకు వెళ్ళి ఆయన ఒక ఆయుర్వేద వైద్యశాల లాంటిది ఆయన పెట్టుకున్నాడు ఈ కేఎన్ కేసరి గారు కూడా బయటకు వచ్చి ఈయన ఆయుర్వేద ఆయుర్వేద మందులు తయారు చేసేటటువంటి సంస్థని దానికి అనుబంధంగా మందులు ఇవ్వడం వైద్యశాల అది కూడా స్థాపించాడు అయితే మొదలు పెట్టగానే వెంటనే ఈయనకి లాభాలు వచ్చేసేయడం ఈయన పెరిగిపోవడం జరగలేదు మొదట్లో చాలా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నాడు ఎలాంటివంటే ఈయన ఒక్కడే పెడుతున్నాడని తెలిసి అందులో కుర్రవాడు ఇరవై నాలుగేళ్ళు ఇరవై ఐదేళ్ళు కుర్రవాడు రామచంద్ర అయ్యర్ అని ఒక సుప్రీంకోర్టులో లాయర్గా ఉండేవాడు వాళ్ళ తమ్ముడు ఒక ఆయన వచ్చి ఆయన కూడా లాయరే నేను నీతో కలుస్తాను నేను మా అన్నయ్యని అడిగి డబ్బులు తీసుకొస్తాను మన ఇద్దరం కలిసి ఆయుర్వేద వైద్యశాలను పెంచుదాము అని చెప్పి ఈ కేసరి గారితోటి కలిశాడు ఆ రామచంద్ర అయ్యర్ యొక్క తమ్ముడు సరే ఇద్దరు కొంతకాలం కలిసి పనిచేశారు ఆయన ఏమో డబ్బులు తీసుకురావట్లేదు పని అంతా కూడా ఈ కేసరి గారి మీదే పడింది వచ్చిన లాభాల్లో మాత్రం ఆయన వాటాలు అడుగుతున్నాడు ఇది నచ్చక కేసరి గారు ఆయన బయటకు వెళ్ళిపోమని చెప్పాడు ఆయన బయటకు వెళ్ళిపోయినాడు వెళ్ళిపోకుండా ఈ కేసరి ఆయుర్వేద కుటీరం పెట్టినప్పుడు నా పేరు కూడా ఉంది అందువల్ల దీనిలో నాకు కూడా హక్కులు ఉన్నాయని కోర్టులో కేసేసాడు మళ్ళీ ఇద్దరు కోర్టుకు వెళ్ళారు వాళ్ళలో సర్దుకున్నారు ఆయనతో రాజీ పడి మొత్తానికి ఆ ఏవో డబ్బులు ఇచ్చి ఆయనకి బయటకు పంపించాడు ఈయన ఈ కేసరి అనేటటువంటి ఇరవై నాలుగు సంవత్సరాల కుర్రవాడు సొంతంగా ఆయుర్వేద వైద్యశాలని స్థాపించాడు దాని పేరు కేసరి ఆయుర్వేద కుటీరం అని పెట్టుకున్నారు ఆ మందులు తయారు చేయడంలో ఏం చేశాడంటే ఎవరికి మందులు తయారు చేస్తే ఎక్కువగా అమ్ముడవుతాయి అని ఆలోచించాడు ఆయన 
ఆ రోజుల్లో స్త్రీలు ఎక్కువగా చదువుకున్న వాళ్ళు ఉండేవాళ్ళు కాదు తర్వాత చాలా దశాబ్దాలు అది కొనసాగింది అనుకోండి అందువల్ల ఎక్కువగా ఎప్పుడు ఇంట్లోనే ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళ ఆరోగ్యానికి సంబంధించినటువంటి మందులు తయారు చేస్తే ఎక్కువగా ఉపయోగం ఉంటుంది అని చెప్పి ఆయన స్త్రీల ఆరోగ్యానికి సంబంధించినటువంటి మందులు తయారు చేయడం ప్రారంభించాడు సికింద్రాబాద్లో కూడా ఒక బ్రాంచ్ లాంటిది ప్రారంభించాడు ప్రారంభించి సికింద్రాబాద్లో ఒక నెల్లూరు నుంచి వచ్చినటువంటి నాయుడు గారిని ఎవరినో ఒక ఆయన్ని అక్కడ బ్రాంచ్కి యజమానిగా నియోగించి ఈయన చిన్నపట్నం నుంచి మందులు పంపించేవాడు సికింద్రాబాద్లో ఆయన అమ్మాలి ఆ నాయుడు గారు ఏం చేశాడు వరదయ్య నాయుడు గారు ఆయన పేరు వాళ్ళ పిల్లడికి కేసరి అని పేరు పెట్టుకుని ఆ వచ్చిన వాళ్ళందరికీ కూడా ఈ మందులన్నీ నా సొంతము నేనే తయారు చేస్తున్నాను అని చెప్పి ఆయన సొంత పేరుగా అమ్ముకోవడం ప్రారంభించాడు ఈయనకి ఎవరో చెప్పారు ఏమండి మీరు పంపిస్తున్నారు ఆయన సొంతగా ఆయన పేరు మీద అమ్ముకుంటున్నాడు అని దాంతో ఈయన సికింద్రాబాద్ వెళ్ళి ఆ నాయుడు గారి మీద కేసు వేసి ఆయన్ని మూసేయించేసేసి అప్పుడు మళ్ళా ఎవరే నమ్మకమైన వాళ్ళని పెట్టుకుని మళ్ళా వెనక్కి వచ్చి మద్రాసులో ఈయన మందులు తయారీని కొనసాగించాడు ఇన్ని ఇబ్బందులు పడ్డాక ఆ కేసరి ఆయుర్వేద కుటీరం ఒక గాడిలో పడేది ఆ మందులు అమ్మడానికి ఆయన ఎంత విభిన్నంగా ప్రచారాలు చేసేవాడంటే ఆయనంతట ఆయనే సొంతంగా ఒక ప్రకటన రాసుకుని ఆంధ్ర ప్రకాశిక అనేటటువంటి పత్రికకి వెళ్ళి ఇదిగోనండి నా మందుల గురించినటువంటి ప్రకటన దీన్ని మీ పేపర్లో వెయ్యాలి అని అడిగాడు ఆ ప్రకటన చదివినటువంటి ఆ పత్రిక సంపాదకుడు చాలా ఆశ్చర్యపాడు ఎవరు రాశారయ్యా ఇదేంటి నేనే రాశాను అన్నాడు ఏం చదువుకున్నావు అంటే నేను పెద్దగా చదివేం లేదండి నేను ఆయుర్వేద మందులు తయారు చేస్తున్నాను అని చెప్పాడు ఆ ప్రకటన చూసి ఆయన చాలా ఆశ్చర్యపాడు ఎంత బాగా రాసేవయ్యా ఈ ఇలాంటి ప్రకటనలు ఉంటే కనుక మందుల అమ్మకం బాగా పెరుగుతుంది అని ఏమి లేదు దానిలో ఆయన రాసింది ఏమిటంటే ఇద్దరు అమ్మాయిలు మాట్లాడుకుంటూ ఉంటారు ఏమిటి నీ కుటుంబం ఎలా ఉంది నీ కాపురం ఎలా ఉంది అంటే నా కాపురం సరిగా లేదు అని ఆవిడ బాధపడుతుంటే రెండో అమ్మాయి చెబుతుంది నా కాపురం నేను బాగు చేసుకున్నాను ఆంధ్రప్రకాశిక అనేటటువంటి పత్రిక చదివాను దాంట్లో తాంబూల రంజని అనే ఆయుర్వేద మందు గురించినటువంటి ప్రకటన ఉంది ఆయుర్వేద మందు తెప్పించాను అది వాడటం మొదలుపెట్టాక మా ఆయనకి నాకు కూడా సఖ్యత కుదిరింది మా మా మధ్యలో ఉన్నటువంటి పొరపచ్చాలు పోయినాయి అని చెప్తుంది ఇది ప్రకటన ఆ విధంగా తాంబూల రంజని అనేటటువంటి మందు తయారు చేసి ఆయన భార్యాభర్తలు సఖ్యంగా ఉండడానికి అని చెప్పి ప్రకటన చేస్తూ దాని అమ్మకాలు కొనసాగించారు అది విపరీతంగా అప్పుడు అవ్వడం మొదలుపెట్టింది ఈయన ఏం చేస్తుండేవాడు కేవలం ప్రకటనే కాకుండా ఆ తాంబూల రంజిని అనేటువంటి మందు తీసుకుని ఆఫీసుల దగ్గర అక్కడ సాయంకాలం వెళ్ళి నుంచునేవాడు అక్కడ వాళ్ళు కొనేవాళ్ళు అలాగే ఆయన బోయిల్ని పెట్టుకుని ఆయన పల్లకీలో వెళుతూ వేరు వేరు ప్రదేశాలకి అక్కడ కూడా అమ్ముతూ ఉండేవాడు అలాగే రైల్లో వేరే ఊరు వెళ్ళి అక్కడ ఆర్డర్లు తీసుకుని వాళ్ళకేమో నేను ఆయుర్వేద కుటీరం నుంచి వాళ్ళ రిప్రజెంటేటివ్ అని చెప్పి డాక్టర్ డాక్టర్ కేఎన్ కేసరి అని కాకుండా కోట నరసింహం అని వాళ్ళకి చెప్పి వాళ్ళ దగ్గర ఆర్డర్లు తీసుకునేవాడు ఇలాగా కేవలం తయారు చేయడమే కాకుండా దాని వ్యాపారాన్ని విస్తరించడం అలాగే ఈ వాణిజ్యంలో ఉండేటటువంటి మెళకువలు వీటిలో కొత్త విధానాలు ఇవన్నీ చేస్తూ ఎలాంటి స్థితికి తీసుకెళ్లాడంటే ఆయన రోజుకి వంద రూపాయల మాత్రలు ఆయన అమ్ముతూ ఉండేవాడు అంత బ్రహ్మాండంగా వ్యాపారాన్ని అభివృద్ధి చేసుకున్నాడు దాంతో పంతొమ్మిది వందల సంవత్సరంలో ఆయన స్థిరంగా ఒక పెద్ద బిల్డింగ్ని అద్దెకి తీసుకుని దాంట్లో ఒకవైపు మందులు తయారు చేయడం ఇంకోవైపు వైద్యశాల లాంటిది అలాగే ఇంకా ఈ తయారు చేసినటువంటి మందులు పంపిణీకి దానికి కూడా ఒక వ్యవస్థని అన్నిటినీ తయారు చేసుకుని పంతొమ్మిది వందల ఒకటో సంవత్సరానికి జీవితంలో ఆ దశలో స్థిరపడినట్లుగా అయ్యింది ఆయన అప్పటికి ఆయన వయసు ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల వరకు నానా కష్టాలు పడి అనాథగా ఒంటరిగా వీధుల్లో సత్రంలో తిని రోడ్డు మీద పడుకున్నప్పటికీ ఇరవై ఆరు సంవత్సరాలకి కాస్త ఒక స్థిరమైనటువంటి సంపాదన స్థిరమైనటువంటి ఒక వ్యాపారాన్ని ఆయన స్థిరపరచుకోగలిగాడు అంతా బాగానే ఉంది జీవితం అంతా కూడా ముందుకి బ్రహ్మాండంగా ఆయన సంపాదిస్తున్నాడు అంటున్న రోజుల్లోనే ఆయన వివాహం చేసుకున్నాడు వ్యక్తిగతంగా చాలా ఇబ్బందులు పడినటువంటి సంవత్సరాలు అవి వ్యాపారపరంగా బాగా సంపాదిస్తున్నాడు వ్యక్తిగతంగా ఆయనకి ఎదురైన ఇబ్బంది ఏమిటంటే వివాహం చేసుకున్నటువంటి భార్య ఆ భార్య ఎవరో కాదు మేనమాంగారు అమ్మాయే ఆయన పల్లెటూళ్ళలో పెరుగుతున్నప్పుడు ఈ కేసరి గారు వాళ్ళ మేనమాంగారు ఎదురుగుండా ఉండేవాళ్ళు కానీ ఆయన భార్య కొంచెం గయ్యాళ్ళు అవ్వడంతో ఈ వీళ్ళకి ఏమి సహాయం చేయలేదు కాకపోతే ఇప్పుడు కుర్రవాడు చిన్నపట్నం వెళ్ళాడు బాగా సంపాదించాడు అని తెలుసుకుని ఆ మేనమామగారు తన పిల్లని ఇస్తానని వచ్చారు కాదనడానికి కూడా ఈ కుర్రవాడికి ఏమీ అభ్యంతరం కనపడక ఆ అమ్మాయిని వివాహం చేసుకున్నాడు అయితే ఆ వివాహం చేసుకుని ఆ అమ్మాయి చిన్నపట్నం వచ్చాక చాలా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నాడు ఎందుకంటే 
ఒక్కసారిగా పల్లెటూరు నుంచి పట్టణానికి రావడమే కాకుండా ఆమెకి మానసిక స్థితి సరిగా ఉండేది కాదు దాంతో ప్రతిసారి కూడా నాకేవో దెయ్యాలు కనపడతాయి భూతాలు కనపడతాయి మన ఇంట్లోకి ఎవరో దొంగలు వచ్చారు ఇలాగా ఆవిడ లేనిపోయినవన్నీ కూడా చెబుతూ ఉండేది ఈయనకి ముందులో ఏమి అర్థం కాలేదు తర్వాత తెలిసింది ఇదంతా మానసిక సమస్య అని అంతేకాకుండా వంట చేయడం అలాంటిది కూడా సరిగా వచ్చేది కాదు ఈయన అప్పటికి ఈయన సంపాదన బాగానే ఉంది సౌకర్యవంతమైన ఇల్లది అద్దెకి తీసుకున్నాడు ఆ ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు కూడా పక్క ఇంటి వాళ్ళతోటి తగాదాలు పెట్టుకోవడం భాష సరిగా రాకపోవడం చిన్న చిన్న అగ్ని ప్రమాదాలు ఇంట్లో వంట చేయబోయి నెయ్యి అంతా నూట్లో నెయ్యి అంతా పొయ్యిలో పారపోయడం దాంట్లో పక్కన ఉన్నవి కాలిపోవడం ఇలాంటి పనులు చేయడమే కాకుండా ఈ మానసికంగా కూడా సరిగా లేకపోయేసరికి ఆయన తను వైద్యం చేశాడు చాలా వైద్యుల దగ్గర కూడా తీసుకెళ్ళాడు ఏవో మంత్రాలు ఉన్నటువంటి రేకులు కట్టించడం తాయెత్తులు కట్టించడం ఆవిడ చేతి నిండా తాయెత్తులు మెడలో నిండా విభూతి రేఖలు ఇలాంటివి ఉంటూ ఉండేవి అని ఆయన రాసుకున్నారు అలా దాదాపుగా పది పదిహేను సంవత్సరాలు ఆ భా పెళ్లి చేసుకున్నటువంటి భార్యతోటి చాలా ఇబ్బందులు పడ్డారు ఒకవైపేమో వ్యాపారాన్ని స్థిరం చేస్తున్నారు వ్యాపారం విపరీతంగా పెరుగుతోంది అనూహ్యమైనటువంటి సంపాదన ఆయన ఎప్పుడూ జీవితంలో ఊహించినటువంటి అంతటి ధనం ఆయనకు వచ్చి పడుతోంది రెండో వైపున భార్యతోటి ఇలాగ ఇబ్బందులు పడడం ఆవిడికి అనారోగ్యంగా ఉండడం ఇవన్నీ జరుగుతున్న రోజుల్లోనే ఆయన ఈ వ్యాపారాన్ని విస్తరిస్తూ ఒక వీధి నుంచి ఇంకొక వీధికి ఆ వీధి నుంచి ఇంకొక చోటికి వెళ్ళడం పెద్ద పెద్ద భవంతులు కొనడం ఇలాంటివన్నీ చేస్తున్నారు మొదటి ప్రపంచ యుద్ధం అయినటువంటి రోజుల్లో ఆయన జీవితం మరొక మలుపు తిరిగింది వ్యక్తిగతంగా ఆ మలుపు ఏమిటంటే అప్పటికే ఆయన వయసు సుమారుగా నలభై మూడు సంవత్సరాలు అంటే పంతొమ్మిది వందల పద్దెనిమిది సమయంలో భార్యకి కేవలం మానసికమైనటువంటి అనారోగ్యమే కాకుండా శారీరకంగా కూడా అవి కురుంగిపోవడం చాలా బలహీనంగా అయిపోవడం అన్నం సరిగా తినకపోవడం ఇలాంటివన్నీ కూడా ఉన్నాయి ఆయనకేమో ఒకవైపు చూస్తే విపరీతమైనటువంటి ఆదాయం వ్యాపారం పెరుగుతోంది సంతానం లేదు మరి వారసులు అనేవాళ్ళు లేరు తర్వాత ఈ ఆస్తిని ఈ వ్యవ ఈ వ్యాపారాన్ని ఎవరు చూసుకుంటారో తెలియదు ఆయనకి ఒకవైపేమో భార్య యొక్క అనారోగ్యం అలాంటి రోజుల్లో ఒకవేళ తీర్థయాత్రలు చేస్తేనైనా పిల్లలు పుడతారేమోనని ఆవిడ ఆరోగ్యం కూడా బాగుపడుతుంది అని భార్యను తీసుకుని ఈ అప్పటికి డాక్టర్ కేఎన్ కేసరి అయ్యారు ఆయన ఈ డాక్టర్ కేఎన్ కేసరి గారు భార్యతోటి తీర్థయాత్రలకి వెళ్ళారు ఉత్తరదేశ తీర్థయాత్రలు అలాగే దక్షిణ భారత తీర్థయాత్రలు కూడా చేశారు ఆ తీర్థయాత్రల్లో ఆయనకు ఎదురైనటువంటి అనుభవాలు అవన్నీ కూడా దాదాపు ఇరవై పేజీలు రాశారు ఆయన ఆత్మకథలోను కేవలం ఆయన వెళ్ళి చూసి రావడమే కాకుండా చారిత్రక విషయాలే కాకుండా ఒక సామాన్యుడి దృష్టితో ప్రయాణాలు ఎలా ఉండేవి కాశీ వెళితే అక్కడ పూజలు చేసేవాళ్ళు వాళ్ళు ఎలా ఉండేవాళ్ళు అక్కడ శవదహనాలు ఎలా ఉండేవి అక్కడ సత్రవులు ఎలా ఉండేవి అలాంటివన్నీ కూడా చాలా ఆసక్తికరంగా రాశారు అలాగే ఇటువైపు దక్షిణ భారతదేశానికి వెళ్ళినప్పుడు ఈ కన్యాకుమారికి వెళ్ళినప్పుడు రామేశ్వరం వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఆచార వ్యవహారాలు ఉండేవి ఎలా ఉండేవి అక్కడ ప్రజలు ఎలా ఉండేవాళ్ళు అలాంటివన్నీ అలాంటివన్నీ కూడా చాలా ఆకర్షణీయంగా రాశారు ఆయన అవి చదువుతుంటే ఇది ఆయన ఆత్మకథ కాదు ఎవరో రాసినటువంటి ఒక చారిత్రక కథ అనిపిస్తూ ఉంటుంది అనమాట ఇలాగ ఆయన రెండు దేశాలకు కూడా అంటే రెండు ప్రాంతాలకు కూడా వెళ్ళి ఆయన ఈ తీర్థయాత్రలు అవి చేసి వచ్చారు కానీ భార్య యొక్క ఆరోగ్యం కుదుట పడలేదు సంతానము లేదు ఆయన ఏం రాసుకున్నారంటే మూడు మాసములలో ముగించుకొని ఇల్లు చేరితిమి నా భార్య జబ్బు దినదినాభివృద్ధి అగుచుండెను నాకు సంతానాపేక్ష అధిక మగు కొలది నా భార్యకు జబ్బు కూడా అధికమై లేవలేనంత స్థితికి వచ్చి మంచం ఎక్కెను ఆమెకు చేయడానికి ఎవరూ లేరు ఇంట్లోనేమో కేవలం పనివాళ్ళు మాత్రమే ఉన్నారు అలాంటి దశలో ఈ డాక్టర్ కేఎన్ కేసరి గారు ద్వితీయ వివాహం చేసుకుందాము అని నిశ్చయించుకున్నారు అప్పటికి ఆయన వయసు నలభై మూడు సంవత్సరాలు మరి నలభై మూడు సంవత్సరాలు ఉన్న ఆయనకి ఎవరు పిల్లని ఇస్తారు కాకపోతే అప్పటికి ఆయన బాగా ధనవంతుడు అందుకని ఆయన ఏం చేశారంటే తిరుచూరులో ఒక చదువుకున్నటువంటి అమ్మాయి ఉందని ఎవరో చెప్తే ఆ తిరుచూరు వెళ్ళి తిరుచూరులో కేరళ స్త్రీని వివాహం చేసుకున్నారు ఆమె పేరు మాధవి ఆమె చదువుకున్నది ఆ ఆయుర్వేద వైద్యం ఇలాంటివన్నీ కూడా చేయడం తెలుసు ఎందుకంటే తిరుచూరులో అప్పట్లో ఎక్కువగా ఈ ఆయుర్వేద మందులు తయారు చేసేవాళ్ళు ఆయుర్వేద వైద్యం చేసేవాళ్ళు ఎక్కువగా ఉండేవాళ్ళట అలాంటి కుటుంబంలో పుట్టినటువంటి మాధవి అనేటటువంటి ఇరవై ఎనిమిది సంవత్సరాల స్త్రీని ఆయన ద్వితీయ వివాహం చేసుకున్నారు ఆమె వచ్చాక ఈయన ఇల్లు చూసుకోవడమే కాకుండా ఈ మంచం మీద పడినటువంటి మొదటి భార్యని ఆవిడ ఆవిడని ఆరోగ్యం అవి చూసుకోవడమే కాకుండా 
ఈయన యొక్క వ్యాపారంలో ఈ ఆయుర్వేద మందులు తయారు చేయడంలో కానీ వాటిని పంపిణీ చేయడంలో కానీ ఆఫీసు వ్యవహారాల్లో కానీ ఈయనకి అను వెన్నుదన్నుగా నిలిచింది ఆ రెండవ వివాహం చేసుకున్నటువంటి మాధవి అనేటటువంటి కేరళ మహిళ ఆవిడ వచ్చాక ఈయన జీవితం ఒక గాడిలో పడడమే కాకుండా వ్యాపారం అయితే ఎలాగ వృద్ధి చెందుతుంది వ్యక్తిగతంగా కూడా కాస్త కుదురుకున్నాడు ఈయన ఆ వాళ్ళకి వివాహం అయినటువంటి ఒక కొద్ది సంవత్సరాలకే ఒక అమ్మాయి పుట్టింది ఆ అమ్మాయి పేరు శారదాదేవి అది పంతొమ్మిది వందల పంతొమ్మిది పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ప్రాంతాల్లో మరి ఈయన ఇన్ని డబ్బులు సంపాదిస్తున్నారు ఇంత విపరీతంగా ధనవంతుడని పేరు తెచ్చుకున్నారు మరి ఆ రోజుల్లోనే స్వాతంత్రోద్యమం చాలా విపరీతంగా కొనసాగుతోంది అలాంటప్పుడు మరి ఈయనకి స్వాతంత్రోద్యమంలో వెళ్ళేటటువంటి అవకాశం ఏమో రాలేదా ఎందుకు వెళ్ళలేదు ఈయన వెళ్ళారు కాకపోతే ప్రత్యక్షంగా పాల్గొనలేదు కానీ మహాత్మా గాంధీ అంటే విపరీతమైన గౌరవము భక్తి ఉండేది ఆయనకి విరాళాలు కూడా ఇస్తూ ఉండేవాళ్ళు వచ్చినప్పుడల్లాను భయము ఎంత భక్తి ఉండేదంటే మహాత్మా గాంధీ గారు అంటే ఆయన చెప్పుకున్నారు ఈ బాగా సంపాదించడం ప్రారంభించాక ఆయన ఆహారపు అంటే ఈ తిండి అలవాట్లు ఎలా ఉండేవి అనేది వివరంగా రాసుకున్నారు అదే ఊళ్ళో చెట్టు కింద పడుకుని రాత్రిపూట తిండి లేక ఒక కాణి ఇచ్చి పేలాలు కొనుక్కుని అవి తిని పంపు నీళ్లు తాగి పడుకున్నటువంటి ఊళ్ళో ఆయన సంపాదించాక ఆయన ఆహారపుట అలవాట్లు ఎలా ఉండేవంటే నేను గుంటూరు జిల్లా వాణ్ణి కాబట్టి నాకు తిండి చాలా ఎక్కువగా తినేవాణ్ణి నా చేత డబ్బు మెండుగా వచ్చింది నగర నివాసం వాడి చేత కోరికలు కూడా హద్దు లేకుండేను తెల్లవారగానే చిక్కని కాఫీతో రెండు రకాల పలహారాలు మధ్యాహ్నం మంచి భోజనం పిమ్మట మూడు గంటలకు ఒక కారము ఒక తీపి కాఫీ సాయం సమయంలో షికారుకు వెళ్ళి సుగుణ విలాస సభలోను మద్రాసు యునైటెడ్ క్లబ్లోను స్నేహితులతో ఇష్టాగోష్ఠి తలుపుచు అక్కడ అల్పాహారం షికారుకు పోయి ఇంటికి వచ్చినప్పుడు దావులో బొంబాయి మిఠాయిలు గుజరాతీ లడ్డూలు మార్వాడి పకోడీలు తెచ్చుకొని చుంటిని ఇవన్నీ చాలా ఇంటిలో నేతిగారులను చేయించుకొని చుంటిని ప్రతి శుక్రవారము ఇంటిలో మధుర పదార్థముల నివేదన జరుగుతుండెను పరిమళ ఒక్కపడికి మా ఇల్లు పేరు గాంచి ఉండెను ఇంతగా ఆయన ఆహారపుట అలవాట్లని మార్చుకున్నారు మార్చుకోవడం కాదు పెంపొందించుకున్నారు అనుకోవచ్చు ఎందుకంటే దాదాపు ఇరవై సంవత్సరాల వరకు తిండి అనేదే సరిగ్గా లేకుండా బ్రతికారు ఆయన అయితే ఇంత ఘనమైనటువంటి ఆహార అలవాట్లే కాకుండా ఆయన ఒంటి నిండా నగలు కూడా ఉండేవి వజ్రాలు పొదిగినటువంటి ఉంగరాలు ఉండే ఐదు ఏళ్లకే కూడాను అలాగే మెడలో పెద్ద బంగారపు గొలుసు ఉండేది బంగారపు చైను ఉన్నటువంటి గడియారం ఉండేది ఈ బంగారపు మొలతాడు ఉండేది ఇంతగా సంపాదించారు ఆయన అయితే ఇంత సంపాదించినటువంటి అలా ఆయన వైభవోపేతమైనటువంటి జీవితాన్ని కొనసాగిస్తున్న రోజుల్లో మహాత్మా గాంధీ బోధనలు విన్నాక ఆయన పూర్తిగా మారిపోయి ఆయనకు ఉన్నటువంటి ఆ పటాటోపాన్నంతటిని వదిలించుకుని సాధారణమైనటువంటి దుస్తుల్లోకి దిగిపోయి మామూలు చాలా అలంకరించుకున్నటువంటి తలపాగా వాటిని తీసేసి తల కూడా ఆయన గుండు చేయించుకుని మహాత్మా గాంధీ గారి లాగా జీవితాన్ని గడపాలనుకుని తిండి అలవాట్లన్నీ కూడా తగ్గించేసుకుని పూర్తిగా స్వాతిక సాత్విక ఆహారానికి ఆయన మితం అయిపోయి అలాగే కాఫీని కూడా మానేసేసి మేకపాలు కొన్న దినములు రుచి చూసి వేరుశనగలు వికటించే వరకు తిని ఇంతగా ఆయన మహాత్మా గాంధీ గారి వల్ల ప్రభావితం అవడమే కాకుండా మహాత్మా గాంధీ గారి యొక్క ఉద్యమానికి కూడా సహాయం చేస్తూ ఉండేవాడు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఎనిమిదిలో ఆయన గృహలక్ష్మి అనేటటువంటి పత్రికని కేవలం స్త్రీల కోసం ప్రారంభించాలి అనేటటువంటి ఆలోచనతో మొదలుపెట్టారు దానికి కారణం కూడా చెప్పారు అంతవరకు ఆయన తయారు చేసినటువంటి మందులు లోధ్ర ఆర్క అమృత ఈ తాంబూల రంజిని ఇవన్నీ కూడా స్త్రీల ఆరోగ్యాన్ని వృద్ధిపరచేవి అందుకని ఆయనకు వస్తున్నటువంటి డబ్బులన్నీ కూడా స్త్రీల వల్ల వస్తున్నాయి కాబట్టి స్త్రీల యొక్క అభివృద్ధికి ఏమైనా చెయ్యాలి అని గృహలక్ష్మి అనే పత్రికని పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఎనిమిదిలో ప్రారంభించి ఆయనే సంపాదకుడిగా దాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లారు గమనించాల్సిన విషయం ఏమిటంటే చదువు కూడా సరిగ్గా చదువుకొని వ్యక్తి అంటే హై స్కూల్ కూడా దాటి చదవనటువంటి వ్యక్తి స్త్రీల కోసమని ప్రత్యేకంగా పత్రికను ప్రారంభించి దానికి ఒక స్థిరమైనటువంటి ఉద్దేశాన్ని మార్గదర్శకత్వాన్ని ఆయనే నిర్దేశించి ముప్పై మూడు సంవత్సరాల పాటు అది వైభవోపేతంగా నడిచేలాగా పునాదులు వేశారు ఆ పత్రిక యొక్క సంపాదకీయంలో ఆయన రాసుకున్నారు ఇప్పుడు మనం అనుకుంటున్నాం కదా ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ మహిళా సాధికారత ఇలాంటి వాటి గురించి ఆయన ఆలోచనలు తొంభై సంవత్సరాల క్రిందట ఎలా ఉండేవో చూడండి ఆంధ్రమున స్త్రీలకై ప్రత్యేకముగా ప్రచురించబడుతున్న పత్రిక లేని కారణంగా ఈ గృహలక్ష్మి ప్రచురణకు స్థాపించినాము అని చదువులు ఎరుగుదురు స్త్రీల యొక్క ఆరోగ్యము విద్య సద్వర్తన గృహ నిర్వహణము ఇవి ఎప్పుడు అభివృద్ధి చెంది 
సక్రమ మార్గమున పడునో అప్పుడే జాతీయ దేశమును జాతీయు జాతీయు దేశమును బాగుపడగలవు స్త్రీలు ఇలా అన్ని విధాల అభివృద్ధి చెందితేనే ఒక జాతి కానీ దేశం కానీ బాగుపడుతుంది అని ఆయన నమ్మి దానికోసం అని ఆయన కార్యక్రమాల ముందుకు తీసుకెళ్లారు ఇంకా ఏం చెప్పారంటే స్త్రీల ఎందు విద్య తక్కువగా ఉన్నది చదువుకున్న వాళ్లలో కూడా చాలామంది ప్రాథమిక విద్యతోటే ముగించేశారు ఆ కారణం చేత అటువంటి సోదరీమరుణులకు ఉన్నత సందేశములను అందచేయవలనని లలిత పదభూయిష్టమైన సులభగ్రాహ్యమైన ఆంధ్రపత్రిక అవసరము ఉన్నత ఆదర్శములను మా సోదరీమరుణుల ఎడ ఎంతవరకు ఉంచగలిగితమో ఎంతవరకు వాళ్ళకి మంచి మార్గమును చూపగలిగితమో ఎంతవరకు వారి హక్కుల కొరకై సంఘ నాయకులతోడను ప్రభుత్వముతోడను పోరాడి ఫలములు బడేయగలిగితమో చదువుల చదువులే నిర్ణయించవలసి ఉన్నది ఇది ఆయన సంపాదకీయంలో రాసుకున్నారండి అంత స్పష్టమైనటువంటి ఉద్దేశంతో స్త్రీల కోసం ఆయన ప్రత్యేకన ప్రారంభించడమే కాకుండా ఆ పత్రిక తరఫున ప్రతి సంవత్సరము ఒక విశిష్టమైనటువంటి మహిళకి గృహలక్ష్మి స్వర్ణ కంకణము అని చేతికి ఒక పెద్ద బంగారంతో చేసిన కంకణాన్ని వేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆ కంకణం కూడా ఎలాగా బహిరంగంగా సభలు పెట్టి పెద్ద వైభవోపేతంగా ఉత్సవంలాగా నిర్వ నిర్వహించి చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు అలాగా మొట్టమొదటిగా ఆయన స్వర్ణ కంకణాన్ని బహుకరించింది కనుపర్తి వరలక్ష్మమ్మ అని ఐదవ తరగతి కూడా చదవనటువంటి ఒక మహిళ అద్భుతమైనటువంటి వ్యాసాలు రాశారు ఈ గృహలక్ష్మిలో ఆమెకి మొట్టమొదట గృహలక్ష్మి స్వర్ణ కంకణాన్ని బహుకరించి తర్వాత ప్రతి సంవత్సరము కూడా ఒక మహిళకి ఇస్తూ ఈ కేసరి గారు చెప్పారు నన్ నాకు అన్నం లేనప్పుడు నన్ను ఆదుకున్నటువంటి ఎంతో తల్లులకి గుర్తుగా నేను ఈ గృహ ఈ గృహలక్ష్మి కంకణాన్ని ఇస్తున్నాను అని చెప్పుకున్నారు ఇది ఇవి ఇది పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ముప్పై రెండు ప్రాంతాలు అక్కడి నుంచి ఈయన వ్యాపారాన్ని విస్తరించేటటువంటి దశలో రకరకాల పట్టణాలకు వెళ్ళారు ముందుగా తిరుచూరు ఏది ఆయన భార్య యొక్క ఊరు ఆ ఊళ్ళో ఆయన ఈ కేసరి ఆయుర్వేద కుటుంబం యొక్క ఒక బ్రాంచ్ని ప్రారంభించారు ప్రారంభించి అక్కడ కూడా ఒక పెద్ద భవంతిని కట్టారు విశాలమైన తోటలో నివసించుటకు చలువరాళ్లు పొరపబడిన మంచి బంగాళాను ఔషధములు తయారు చేయటకు అనుకూలమైన కట్టడమును వనమూలికలను తెచ్చి శుభ్రపరిచి సారహీనము కాకుండా భద్రపరచు కూడా తగ్గువైన స్థలమును ఆఫీసును అతిథులకు ప్రత్యేకమైన గృహములు ఇన్ని నిర్మించాడు ఆయన తిరుచూరులో అక్కడ కూడా వ్యాపారం చాలా ఘనంగా వృద్ధి చెందడం ప్రారంభించింది ఆ తర్వాత అక్కడి నుంచి ఆయన ఇంకా విస్తరించినటువంటి ప్రదేశం మైసూరు ఆ మైసూరు రాష్ట్రానికి కూడా వెళ్ళి బెంగుళూరు ఇంకా మైసూరు రాష్ట్రం కాదు అప్పటికి మైసూరు రాజ్యమే అది బెంగుళూరులో బసవనగుడ వీధి అని అక్కడ ఒక పెద్ద తోట కొన్నాడు ఆ తోటలో ఒక బంగళ ఆ తోట బంగళ ఆ తోటలో ఆయన పెంచినటువంటి పువ్వులు ఆ తోటలో ఆయన వేసినటువంటి చెట్లు పూల చెట్లు వాటి గురించి ఆయన దాదాపుగా పదిహేను పేజీలు రాసుకున్నారు ఒక విధంగా ఆయన రాసిన వర్ణనంతా చదివితే ఒక చిన్న బృందావన్ గార్డెన్స్ లాగా తయారు చేశారు బెంగుళూరులో ఆయన కొన్నటువంటి తోటని తోటలో ఉన్నటువంటి ఇంటిని ఆ ఇంటిలో ఈ ఆయుర్వేద వైద్యాలు తయారు చేయడం మళ్ళా మందులు తయారు చేయడం వాటిని పంచడం ఈ వ్యాపారం ఎలాగో కొనసాగుతూ ఉంది ఆ పూల చెట్లలో ఆ రోజుల్లోనే ఆయన విదేశాల నుంచి పూల చెట్లు తీసుకురావడం పెద్ద పచ్చగడ్డి తివాచి అంటే లాన్ లాంటిది పరిపించడం దానికి యూకలిప్టస్ చెట్లు పెంచడం ఇలాంటివన్నీ కూడా ఒక క్రమ పద్ధతిలో పెంచారు దాన్ని విపరీతంగా ఆయన ఆనందిస్తూ ఉండేవాడు అక్కడ కేవలం వ్యాపార దృక్పథంతోనే కాకుండా ఆయన మానసిక ప్రశాంతత కూడా ఆ తోట చాలా ఉపయోగపడింది అని చెప్పుకున్నారు ఇలా పంతొమ్మిది వందల నలభై నలభై ఒకటి వచ్చేసరికి ఆయన రాసుకున్నటువంటి ఒక వాక్యం చెప్తాను నాకు ఆనందదాయని అయిన నందన వనమును ధన పిశాచము ఆచరి ఆవహించి హెచ్చు ధరకు నేతి వ్యాపారస్తులకు ఒక శెట్టి గారికి అమ్మినాను అని రాశారు ఆ విధంగా బెంగుళూరులో ఉన్నటువంటి తోటని ఎక్కువ డబ్బులు వస్తున్నాయి అని చెప్పి అది రెండో ప్రపంచ యుద్ధ సమయం అప్పుడు అమ్మేశారు అమ్మేసేసి ఆ డబ్బులన్నీ బ్యాంకులో వేశారు ఆ తర్వాత ఆయన రాసుకున్నారు ఆ తోట ఉంటే కనీసం నేను వెళ్ళి కూర్చునేవాడిని నాకు మానసిక ప్రశాంతత మానసిక ఆనందం ఉండేది నా వ్యాపారం కూడా అభివృద్ధి చెందింది ఈ డబ్బులు బ్యాంకులో వేసుకుని ఏం చేయగలుగుతున్నాను నేను డబ్బులను చూసుకోవడం కూడా చూసుకోవటం లేదు అని అప్పుడు ఆయన ఆలోచించారట ఆనందము అంటే బ్రహ్మ బ్రహ్మకు సరస్వతి గృహలక్ష్మి సరస్వతి చదువులకు రాణి ఆ చదువుల రాణి పేరిట నా తోటను విక్రయించగా వచ్చినటువంటి ధనాన్ని ఖర్చు పెడితే బాగుంటుంది అని మద్రాసులో ఉన్నటువంటి తెలుగు వాళ్ళ కోసం ఉన్నటువంటి ఒక చిన్న పాఠశాలను ఆయన తీసుకుని దాన్ని అభివృద్ధిపరిచారు ఈ విశేషాలన్నీ మనం మొట్టమొదటి వారం తెలుసుకున్నాం పంతొమ్మిది వందల నలభై ఒకటిలో ఆ పాఠశాలను తీసుకుని ఆ తర్వాత దాన్ని హై స్కూల్ వరకు పెంచి మళ్ళా పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిదిలో స్త్రీల కోసం అనే ఒక పాఠశాల కోసం లక్ష రూపాయలు విరాళం ఇచ్చి పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటిలో కేసరి విద్యాలయాల ఒక 
సంస్థ అనేటటువంటి ఒక సంస్థను స్థాపించి దాన్ని ఒక ట్రస్ట్ లాగా చేసి దానికి ఒక ట్రస్టీ సభ్యుల్ని నియమించి అది ఇప్పటికి కూడా కొనసాగేలాగా స్థిరమైనటువంటి పునాదులు వేశారు ఆ విధంగా ఆయన సా తోట అమ్మగా వచ్చినటువంటి డబ్బుల్ని ఈ పాఠశాలల మీద పెట్టారు సుమారుగా ఆ రోజుల్లోనే పంతొమ్మిది వందల నలభై ఒకటిలో ఈ రెండవ ప్రపంచ యుద్ధం వచ్చింది కదా ఆ రోజుల్లోనే మొదటి భార్య కూడా మరణించింది ఆ రెండవ ప్రపంచ యుద్ధం వచ్చినప్పుడు కూడా ఆయన వ్యాపారాన్ని అంతటిని తిరుచూరుకి తీసుకెళ్ళి అక్కడ వ్యాపారాన్ని కొనసాగించి యుద్ధం అవ్వగానే మళ్ళీ చిన్నపట్నానికి తీసుకొచ్చేశారు ఇంకా అప్పటి నుంచి కూడా అంటే ఆయనకి పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ప్రాంతాల నుంచి ఇక వ్యాపారంలో ఈ వెనక్కి తిరిగి చూసుకోవడం అనేది లేదు వస్తువు డబ్బులు వస్తూనే ఉన్నాయి ఆయన భవంతులు కడుతూనే ఉన్నారు సమాజ సేవ చేస్తూనే ఉన్నారు కేవలం ఈ బయటకు తెలిసినటువంటి ఈ స్కూళ్ళు స్థాపించడం పత్రిక స్థాపించడం ఇదే కాకుండా దాదాపుగా ఒక వంద మందికి ఆయన సహాయం చేశారు సహాయం అంటే ఎవరైనా సరే నాకు చదువు లేదు లేకపోతే ఉద్యోగం కావాలి అని ఎవరైనా సరే చిన్నపట్నం వస్తే ఆయన ఇంట్లో ఉంచుకుని తిండి పెట్టి చదువు చెప్పించి ఉద్యోగం ఇప్పించి అలాగే వాళ్ళకి వివాహం చేసి వాళ్ళందరూ కూడా జీవితంలో స్థిరపడేలాగా చేశారు ఒకటి రెండు కాదు దాదాపుగా ఒక పాతిక ఉదాహరణ రాస్తూ ఇలాంటివి నేను చెప్పుకోకూడదు కానీ సందర్భం వచ్చిందని చెప్తున్నాను ఇంతమందికి నేను సహాయం చేయగలిగాను అని రాశారు కానీ నేను సహాయం చేశాను ఆయన గర్వంగా రాయలేదు ఆయన చాలా ఉదాహరణలు చెప్పారు దాంట్లోను అలాగే ఆ రోజుల్లో బందర్లో ఒక పత్రిక ఉండేది శారద అనేటటువంటి పత్రిక దాంట్లోనే మన విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారి నవళ్ళు కూడా రాశారు కవితా శ్రీరామశాస్త్రి గారని ఆయన పత్రికను ప్రారంభించి చాలా ఘనంగా నడుపుదామని మొదలు పెట్టారు కానీ అది కొద్ది కాలానికే మూతపడమే కాకుండా ఆ కవితా శ్రీరామశాస్త్రి గారు చాలా ఆర్థికమైనటువంటి ఇబ్బందుల్లో పడ్డారు అలాంటప్పుడు ఆయన మద్రాసు పిలిపించి తన గృహలక్ష్మిలో ఉద్యోగం ఇప్పించి గృహలక్ష్మి పత్రికలోను ఆయన స్థిరపడేలాగా చేశారు అట్లాగే ఎవరు ఆ రోజుల్లో మద్రాసు వెళ్ళి మన తెలుగు వాళ్ళు ఎవరి దగ్గర అయినా సరే సహాయం తీసుకోవాలంటే రెండు పేర్లు వినిపిస్తూ ఉండేవి ఒకటి కాశీనాథ నాగేశ్వరరావు పంతులు గారు అమృతాంజనం ఆంధ్రపత్రిక ఆయన రెండో వైపు డాక్టర్ కేఎన్ కేసరి గారు ఆయుర్వే కేసరి ఆయుర్వేద కుటీరం వీళ్ళిద్దరి దగ్గరికి వెళితే కాదనకుండా వా వచ్చిన వాళ్ళకి పూర్తిగా సహాయ సహకారాలు అందిస్తూ ఉండేవాళ్ళు కేసరి గారు ఇల్లు అయితే ఒక సత్రవలాగా ఉండేదట వచ్చిన వాళ్ళందరికీ కూడా అక్కడే ఉండడం అక్కడే చదువు చదువులు చెప్పించడం వివాహం అయ్యే వరకు కూడా వాళ్లే చూడడం ఉండేది ఒక చక్కటి ఉదాహరణ రాశారు గుంటూరు నుంచి ఒక ఆయన ఒక ఉత్తరం రాసి ఇద్దరు కురవాళ్ళని వాళ్ళ తండ్రిని ఇచ్చి పంపించారు ఆ కురవాళ్ళిద్దరు కూడా విజయనగరం ప్రాంతం వాళ్ళు ద్వారం వెంకటస్వామి గారి దగ్గర ఏదో సంగీతం నేర్చుకున్నారు వీళ్ళు చాలా పేదరికంలో ఉన్నారు మీరు ఏదైనా సహాయం చేయండి అని ఉత్తరం రాసి పంపిస్తే వాళ్ళ నాన్నగారు ఆ ఇద్దరు పిల్లల్ని తీసుకుని వచ్చాడు ఆ పిల్లల వయసు పద్నాలుగేళ్ళు పన్నెండేళ్ళు గోపాలరాయ శర్మ కాపేశ్వర శర్మ ఉదయం పది గంటలకి ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళారట అప్పటికే చాలా ప్రముఖుడు కేఎన్ కేసరి గారు విపరీతమైనటువంటి ధనం విపరీతమైనటువంటి పేరు ఉంది ఆయనకి అలా వచ్చినటువంటి వాళ్ళని పది గంటలకు వస్తే ముందు తర్వాత మీ విషయాలు చెబుదురు కానీ ముందు స్నానం చేయండి అని వాళ్ళు స్నానం చేశాక భోజనం చేశాక అప్పుడు ఏమిటి మీ విశేషం అని అడిగి ఇలాగ మేము చాలా పేదవాళ్ళం అండి పిల్లలు అయితే సంగీతం నేర్చుకున్నారు ఇక్కడికి రావడానికి టికెట్కు డబ్బులు కూడా లేక నేను ఫిడేలు అమ్మేసి వచ్చాను అని చెప్తే ఆ రోజు నుంచి ఆ పిల్లల యొక్క బాధ్యత ఆయనే తీసుకుని ఇంట్లోనే ఉంచుకుని వాళ్ళిద్దరికీ కూడా శర్మ బ్రదర్స్ అనేటటువంటి పేరు పెట్టి వాళ్లతోటి కచేరీలు ఇప్పించి పెద్ద పెద్ద వాళ్ళ దృష్టిలో పడేలాగా చేసి అంతటితో ఆగకుండా వాళ్ళ గురించి పత్రికల్లో రాసేలాగా చేసి ఆ తర్వాత మైసూరు ఆస్థాన సంగీత విద్వాంసుడు బెడారం కృష్ణప్ప గారని ఆయనకు పరిచయం చేసి ఈయన తీసుకెళ్ళండి మైసూరు సంస్థానానికి అని చెప్పి ఆయనతో మైసూరు సంస్థానానికి పంపిస్తే తర్వాత శర్మ బ్రదర్స్ అనేటటువంటి ఇద్దరు అన్నదమ్ములు కూడా మైసూరు మహారాజా గారి సంస్థానంలో ప్రత్యేక అతిథులుగా సంగీత సభలో కొనసాగారు ఇది ఒక చిన్న ఉదాహరణ మాత్రమే ఇంకా ఈ డాక్టర్ కేఎన్ కేసరి గారి కుటుంబ విషయాలకు వస్తే కనుక భార్య మాధవి అనుకున్నాం కదా రెండవ భార్య అది పుట్టినటువంటి కూతురు శారదాదేవి అలాగే ఆ తర్వాత కొద్ది రోజులకి మరొక అమ్మాయిని పెంచుకున్నారు కూడా ఈ సొంత కూతురు ఉండగా కూడా ఆ సొంత కూతురికి ఒక డాక్టర్ గారి నుంచి వివాహం చేశారు వాళ్ళకి అంటే ఈయన శారద అనేటటువంటి డాక్టర్ కేఎన్ కేసర్ గారి యొక్క కూతురికి నలుగురు పిల్లలు అంటే కేఎన్ కేసర్ గారి యొక్క మనవళ్ళు పెద్ద అబ్బాయి పేరు రాధాకృష్ణ రెండవ అబ్బాయి పేరు బాలకేసరి ఆ తర్వాత ఒక అమ్మాయి ఆ తర్వాత జయచంద్రుడు ఈ పెద్ద అబ్బాయి రాధాకృష్ణ గారి అబ్బాయే మన ప్రముఖ గాయకుడు ఉన్ని కృష్ణన్ అంటే కేఎన్ కేసర్ గారి యొక్క మనవడికి కొడుకు అన్నమాట ఆయన ఇలా 
ఆయన చేసినటువంటి వ్యాపారంలో కానీ ఆయన చేసినటువంటి సంఘ సంస్కరణలో కానీ పది కాలాలు ఎలా ఉండాలి అనేటటువంటి ప్రణాళికలు స్థిరంగా వేసి వాటిని ఇప్పటికీ కూడా నిలబడేలాగా చేశారు ఈ కేసరి ఆయుర్వేద కుటీరం ఇప్పటికీ కూడా కొనసాగుతుంది మీరు వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళి చూడొచ్చు ఆయన వెబ్సైట్ ఉంది వాళ్ళ మనవాళ్ళ యొక్క పేర్లు అన్నీ కూడా ఉన్నాయి అందులో ఇదండి డాక్టర్ కేఎన్ కేసరి గారు కోట నరసింహం అనేటటువంటి ఒక అనాథ బాలుడు మద్రాసులో కోటీశ్వరుడి స్థాయికి ఎదిగి వ్యాపారాన్ని వంద సంవత్సరాలు పైగా నిలబెట్టగలగడమే కాకుండా ఆయన సంఘ సంస్కరణలో కూడా తనదైనటువంటి ముద్ర వేసి ఇప్పటికీ కూడా కొనసాగే విద్యాలయాలని స్థాపించిన ఘనత ఈ డాక్టర్ కేఎన్ కేసరి గారిది ఆ చిన్ననాటి ముచ్చట్లు రెండు వందల ముప్పై పేజీల పుస్తకంలో అన్ని వివరాలు ఏమాత్రం భేషజం లేకుండా రాసుకున్నారు అడుగడుగున స్ఫూర్తి కనిపిస్తూ ఉంటుంది సంపాదించడమే కాకుండా సమాజానికి ఇవ్వడంలో కూడా ఆయన ప్రత్యేకతని నిరూపించుకున్నారు చాలా ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏమిటంటే నేను ఈ కేసరి గారి గురించి ఒక సమాచార సేకరణలో చాలా పుస్తకాలు చూశాను తెలుగు ప్రముఖులు అని ఒక నూట యాభై మంది గురించి రాసినటువంటి పుస్తకం అలాగే తెలుగు ప్రముఖుల గురించినటువంటి చాలా పుస్తకాలు చూశాను ఎక్కడా కూడా కేసరి గారి ప్రసక్తి లేకపోవడం చాలా ఆశ్చర్యం అనిపించింది అలాగే పత్రికల గురించి రాసినప్పుడు కూడా చాలా పత్రికల గురించి రాశారు స్త్రీల పత్రికల గురించి రాశారు కానీ గృహలక్ష్మి గురించి వివరాలు లేకపోవడం కూడా ఆశ్చర్యం వేసింది మరి ఎందుకో తెలియదు డాక్టర్ కేఎన్ కేసరి గారు తెలుగు ప్రముఖుల్లో ఈ చరిత్రలో పేరు చేసుకోకపోవడం అనేది ఎందుకో నాకు అంతు పట్టలేదు కానీ ఆయన జీవితం చదువుతుంటే మాత్రం అత్యంత స్ఫూర్తిదాయకంగా అనిపించింది ఈ చిన్ననాటి ముచ్చట్లు అనేటటువంటి పుస్తకం ముందుగా ఎలా వచ్చిందంటే ఆయన సంపాదకత్వంలో వస్తున్నటువంటి గృహలక్ష్మి అనేటటువంటి పత్రికలో పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిది యాభై ప్రాంతాల్లో ఒక ధారావాహికంగా వచ్చింది అదే రోజుల్లో ఆంధ్రజ్యోతి అని ఒక మాసపత్రిక ఉండేది దాంట్లో కూడా ధారావాహికంగా వచ్చింది ఆ తర్వాత ఈ డాక్టర్ కేఎన్ కేసరి గారు మరణించడానికి కొద్ది నెలల ముందే ఈ ధారావాహికంగా వచ్చినటువంటి వ్యాసాలన్నీ కలిసి చిన్ననాటి ముచ్చట్లు అనే పుస్తక రూపంలో పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడు మే ప్రాంతాల్లో వచ్చినాయి డాక్టర్ కేఎన్ కేసరి గారు పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడు జూన్ ఎనిమిదవ తేదీన చిన్నపట్నంలోనే మరణించారు ఆ తర్వాత ఈ చిన్ననాటి ముచ్చట్లు అనేటటువంటి పుస్తకం పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిది నుంచి రెండు సంవత్సరాల పాటు జగతి అనే పత్రికలో సీరియల్గా వచ్చింది ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఈ ఆయుర్వేద కుటీరం వాళ్లే పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిదిలో ఈ ఆయుర్వేద కుటీరం ప్రారంభించి వంద సంవత్సరాలైన సందర్భంలో పుస్తక రూపంలో ప్రచురించారు ప్రస్తుతం మార్కెట్లో దొరుకుతున్నటువంటి పుస్తకం ఈ పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిదిలో ఆయుర్వేద కుటీరం వాళ్ళు ప్రచురించినటువంటి చిన్ననాటి ముచ్చట్లు అవండి డాక్టర్ కేఎన్ కేసరి గారి చిన్ననాటి ముచ్చట్లు ఆత్మకథలోని విశేషాలు ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇంతటితో ముగిద్దాం